প্রিয় শিক্ষার্থী শুভেচ্ছা নিয়ে আমাদের আজকের বিষয় ওয়াইন কোন ওয়াইন্ডিং মেশিনের বর্ণনা তার আগে দেখি যে ওয়াইন্ডিংটা কি বা ওয়াইন্ডিংটা কেন করা হয় ওয়াইন্ডিং হচ্ছে কোনো সুতাকে এক প্যাকেজ থেকে আর এক প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া বা কোনো কাজ করার জন্য এক প্যাকেজে সম্ভব না হয় অন্য প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া কাজের সুবিধাতে নিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে ওয়াইন্ডিং অর্থাৎ সুতার গঠন সুতার প্যাকেজ বা ববিন বা লাসি থেকে সুতার ববিনে নেওয়া এই যে পরিবর্তনগুলো করা হয় এটা হচ্ছে ওয়াইন্ডিং ওয়াইন্ডিংয়ের উদ্দেশ্য ওয়াইন্ডিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন আমরা সুতাটা ফ্যাক্টরি থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা ববিন আকারে পাই এবং সেই ববিন থেকে পরবর্তীকালে কাপড় তৈরির জন্য বা সরাসরি নিডেট করার জন্য বিভিন্ন প্যাকেজে নেওয়ার বা বিভিন্ন ধরনের করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় সে কারণেই সুতা একসাথে অনেক লম্বা দৈর্ঘ্যের সুতা পাওয়া যায় সুতারদের মধ্যে যদি কোনো কারণে কোনো সমস্যা থাকে সেটা দূর করা যায় এবং সরাসরি উইভিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাপড়ের কাপড় তৈরি করতে প্রথম প্রথমত কাপড়কে রঙিন তৈরি করার জন্য সেই সুতাকে প্রথমত রঙ করে নেওয়া হয় এবং এই রঙ করার জন্য সরাসরি ববিন থেকে রঙ করা যায় না এই কারণেই এই প্যাকেজ পরিবর্তন করে লাসিতে পরিণত করা হয় তারপরে সাধারণত দেখা যায় যে কিছু কিছু ওয়ার্পিং আছে যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বা ববিন থেকে সরাসরি বিমে বা ড্রামে জানো সম্ভব হয় না এই কারণেই প্যাকেজ লাসি থেকে প্যাকেজ পরিবর্তন করে ববিনে নেওয়া হয় তো এখন দেখব যে আমাদের যে ওয়াইন্ডিং মেশিন আছে বা কোন ওয়াইন্ডিং মেশিন আছে এই মেশিনের মূল অংশ বা মূল যে অংশে কাজ হয় সেগুলো কি কি এবং পরবর্তীতে আমরা এই মেশিনের কাজটা কিভাবে হয় বা কিভাবে করতে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো আমরা দেখে নিই যে মেশিনের মূল অংশগুলো কোনটা এখানে দেওয়া আছে এক কোন হোল্ডার দুই কোন তিন গ্রোভ রোলার চার মটর পাঁচ গাইড ছয় ববিন সাত গ্রোভ শ্যাফ্ট আট ট্রাভার্স ট্রাভার্স গাইড নয় টেনশনার তো এখন কোন হোল্ডার অর্থাৎ যে আমরা সাধারণত একটা বড় ববিন থেকে ছোটো কোণে নিয়ে যাব তো সেক্ষেত্রে ববিনটা মূল যে ববিন থেকে ট্রান্সফার করা হবে বা প্যাকেজে পরিবর্তন করা হবে সেখান থেকে ববিনটা নিচে বসানো আছে তো কোন হোল্ডার হচ্ছে এক এক ও কোন হোল্ডারের কাজ হচ্ছে মূলত যে ববিনের সাথে আমরা খালি ববিনের সাথে সুতাটা জড়াবো সেই ববিনটাকে একটা হোল্ডার বা কোনো কিছুর সাথে আটকায় আটকায় রাখার জন্য এই কোন হোল্ডারটা ব্যবহার করা হয় দুই হচ্ছে ববি কোন কোনটা হচ্ছে যে বড় ববিন থেকে আমরা সুতা সমূহকে যে একটা আলাদা একটা কোণে নিয়ে যাব বা খালি কোণ বসানো হয়েছে পরবর্তীকালে মেশিনের কার্যক্রমের ফলে ববিনের এই কোণের সাথে সুতারা জড়াইবে আর তিন গ্রোভ রোলার যে ববিনটার সাথে আমরা সুতাটা জড়াইব সেই ববিনটাকে ঘোরানোর জন্য বা কোনটাকে ঘোরানোর জন্য একটা রোলার বা অন্য একটা এক্সট্রা রোলারের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে গ্রোভ রোলার এবং এই গ্রোভ রোলারের মাঝখানে কয়েকটা খাস কাটা অংশ থাকে কারণ এই খাস কাটা অংশের কাজ হচ্ছে যে ববিনের সাথে সুতাটা জড়াইব সেই সুতাটা যাতে টোটাল ববিনের সাথে ঠিকঠাক বা সম পর্যায়ে জড়াইতে পারবে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় সুতাটা না জড়ায় সেই কারণে এই গ্রোভগুলো গ্রোভ রোলারের মাঝখানে খাস কাটা অংশ ব্যবহার করা হয় চার মটর অর্থাৎ মেশিনটা চালনা করার জন্য বা মেশিনের শক্তি দেওয়ার জন্য এই মটরটা ব্যবহার করা হয় এই মটর থেকে বেল্ট বা ভি বেল্ট বা লেদার বেল্ট এর মাধ্যমে এই যে মেশিনের যে পুলি আছে মটর পুলি এবং মেশিন পুলির সাথে বেল্ট ব্যবহার করা হয় এই বেল্টের মাধ্যমে মেশিনটাকে ঘোরানোর জন্য গতি প্রদান করা হয় পাস গাইড ববিনের সাথে সুতাটা ববিন থেকে যখন সুতাটা মেশিনের মাধ্যমে কোণে জড়ানো হবে এবং ওই সুতাটা যাতে জড়ায় না যায় বা সুতা কোণের সাথে সুতাটা জড়াইতে কোনো সমস্যা না হয় এই কারণে একটা গাইড বা পিন জাতীয় ব্যবহার করা হয় তার ছয় হচ্ছে ববিন অর্থাৎ যে ববিন থেকে আমরা পরবর্তী অন্য কোনো প্যাকেজে নেওয়ার জন্য মূল যে ববিনটা ব্যবহার করতেছি সেটা এখন এখানে ববিনের জায়গায় লাসি হইতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে লাসি থেকে সাধারণত সুতাগুলো ববিনে বা কোণে নেওয়া হয় আবার বড় ববিন থেকে ছোট ববিনে নেওয়ার জন্য ওয়াইন্ডিং করা হয় 
কিছু কিছু প্যাকেজ আছে কিলে সাজানোর জন্য অন্য প্যাকেজে পরিবর্তন করার জন্য ওয়াইন্ডিং করা হয় এই কারণে এখানে আমরা সাধারণত ববিন থেকে কুনে নিচ্ছি যেহেতু ববিন থেকে কুনে নেওয়া হচ্ছে এই কারণে এই ববিনটা তো আর উপরে ফ্রেমের সাথে বসানো সম্ভব হয় না বলে মেশিনের নিচে ববিনটা বসাই দেওয়া হয়েছে তা হলো সাত গ্রোভ শেফ্ট অর্থাৎ আমরা যে ববিনের কুনের সাথে গ্রোভ রোলারটা যে দিয়ে যে ঘোরানো হচ্ছে সেই ঘোরাতে গেলে ওই টোটাল একটা মূল শ্যাফ্ট বা রোহার রড ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ওর গাইড হিসেবে যাতে ধরে রাখতে পারে এই কারণে যেহেতু গ্রোভ রোলার আমরা ববিনটা যখন মেশিনের সাথে সুতা ওয়াইন্ডিং করা হয় সেই সময় একসাথে অনেকগুলো ববিনে ববিন থেকে কুনে নেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে এই শ্যাপটা অনেক বড় থাকে সাধারণত বিশটা বা পঁচিশটা বা পঞ্চাশটা বা কোনে একসাথে সুতা জড়ানো সম্ভব এই কারণে মাঝখান দিয়ে এই গ্রোভ রোলারের মাঝখান দিয়ে মূল একটা বড় শ্যাফ্ট ব্যবহার করা হয় আট ট্রাভার্স গাইড অর্থাৎ যখন মেশিনটা চালু করা হয় এবং ববিন হোল্ডারের সাথে ববিন কোন হোল্ডারের সাথে কোনটা যখন বসানো হচ্ছে বা সেট করা হয় ওই কোনটা যাতে গ্রোভ রোলারের সংস্পর্শে নিয়ে আসে সেই জন্য এই ট্রাভার্স গাইড ব্যবহার করা হয় এবং পরবর্তীকালে যখন কোনটা পরিপূর্ণ হয় সেই সময় এই ট্রাভার্স গাইডটা তুলে দিয়ে ওই ববিনটা গ্রোভ রোলার থেকে ববিনটা সরায় নিয়ে সাধারণত পূর্ণ ববিনটা খুলে নেওয়ার জন্য ট্রাভার্স গাইড ব্যবহার হয় নয় টেনশনার নয় টেনশনার এই টেনশনারের কাজ হচ্ছে যখন আমরা সুতাটা কুনের সাথে জড়াইব বা রাশি থেকে কুনে বা ববিন থেকে কুনে নিব সেই সময় সুতার টান বা টেনশনটা যাতে ঠিক রাখে সেই কারণে এই টেনশনার ব্যবহার করা হয় কারণ কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে সুতাটা যদি সম পর্যায়ে টানে বা সম টানে না থাকে ওই সুতা দিয়ে পরবর্তী কাজ করতে যায় আমাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এই কারণেই এই টেনশনার বা সুতার টানটা ঠিক রাখার জন্য টেনশনার গাইড ব্যবহার করা হয় তো এখন এইগুলাই হচ্ছে কোন ওয়াইন্ডিং মেশিনের মূল অংশ বা এই অংশগুলো দিয়ে কাজ হয় এখন দেখি এটা থেকে কিভাবে কাজটা হয় বা করা করা হয় প্রথমত আছে চার মোটর এখন কোনো কিছু কোনো মেশিনে শক্তি প্রদান করার জন্য সাধারণত মোটর ব্যবহার করা হয় মোটরের সাথে আছে একটা পুলি মোটর পুলি এবং মেশিনের মূল যে গ্রোভ রোলার যে গ্রোভ শ্যাপটা আছে সেই শ্যাপটের সাথে একটা পুলি দেওয়া আছে এই দুইটা পুলির সম সংযোগের জন্য ভি বেল্ট বা মোটর বেল্ট বা লেদার বেল্ট ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে মোটর বেল্ট এই মোটর থেকে মোটর থেকে গতি পায় গ্রোভ শ্যাফ্ট এবং গ্রোভ শ্যাফ্টের সাথে সংযোগ আছে হচ্ছে গ্রোভ রোলার এইখানে অনেকগুলা গ্রোভ রোলার থাকে এবং অনেকগুলা ববিন বহন থাকে যেহেতু সেক্ষেত্রে গ্রোভ রোলারের সাথে কোন হোল্ডারের মাধ্যমে কোনকে আটকানোর ফলে এই ট্রাভার্স গাইডের মাধ্যমে যে কোন কোন হোল্ডারে কোনটা বসানো হয়েছে সেটারে নিয়ে আসে গ্রোভ রোলারের সংস্পর্শে নিয়ে আসা হয় এবং নিয়ে আসার পরে যখন মোটর পুলিশ সাথে গ্রোভ শ্যাপ যুক্ত আছে এবং মোটর পুলি ঘুরলে গ্রোভ শ্যাপ ঘুরে এবং গ্রোভ শ্যাপটের সাথে সং যুক্ত আছে হচ্ছে গ্রোভ রোলার এবং যখনই গ্রোভ রোলার ঘুরতেছে তখন অটোমেটিকভাবে ববিন বা কোনটা ঘরে এই কোনের কাজ না ঘুরলে পায় সুতা তো জানো সম্ভব না এই কারণে গ্রোভ রোলারের সাথে কোনটাও ঘটে থাকে এবং এখানে আছে ববিন থেকে সুতাটা যখন গ্রোভ রোলার মাধ্যম হয়ে কোনে যাচ্ছে তখন এই সুতাটা ববিন থেকে যে সুতাটা গ্রোভ রোলারে যাবে সেটাতে যাতে কোনো রকম কোনো বাধার সম্মুখীন না হয় এই কারণেই এখানে দুইটা গাইড ব্যবহার করা হয়েছে এই গাইডের কাজ হচ্ছে সুতাটা সঠিকভাবে বা সঠিক নির্দেশনায় সঠিক দিকে যাইতে পারে এই কারণে গাইডের মাধ্যমে গ্রোভ রোলার হয়ে কোনে যায় এবং এইভাবে যখন আমার যে পরিমাণ সুতা জড়ানো প্রয়োজন সেই পরিমাণ সুতা জড়ানোর পরে এই ট্রাভার্সার গাইডের মাধ্যম দিয়ে সুতাটা কোনটাকে তুলে দেওয়া হয় এবং ওই পরিপূর্ণ কোন থেকে খুলে আবার নতুন করে খালি ববিন সাধারণ হয় এখন আর একটা বিষয় দেখা যায় যে কিছু কিছু মেশিনে অটোমেটিকলি যদি কোনো কারণে সুতা ছিঁড়ে যায় বা ববিন থেকে সুতা কুনে যাইতে সমস্যা হয় সেখানে 
অটো স্টপ মোশন ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে ওই একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা দেখি যে যখন অটো স্টপ মোশন ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সময় একটা ববিনের যে কোনো যেহেতু অনেকগুলো কোন একসাথে ওয়াইন্ডিং করা হচ্ছে সেখানে একটা ববিনের কোণে সোতা বা ববিনের সোতা যদি ছিঁড়ে যায় মেশিনটা মেশিনটা অটোমেটিকলি বন্ধ করে দেওয়া হয় যদি দেওয়ার জন্যই অটো স্টপ মোশন ব্যবহার করা হয় তো এখানে যে রোলারটা বা কোনটা আমরা পরিপূর্ণ করলাম মূল যে যন্ত্রাংশের মাধ্যমে সেগুলোর বিষয়ে বর্ণনা করলাম এবং অটো স্টপ মোশনের বিষয়ে আলোচনা করা হলো তা আমরা দেখি যে একটা ববিন থেকে বা যে কোনো প্যাকেজ থেকে আর এক প্যাকেজে নেওয়ার জন্য অনেক ধরনের ওয়ান্ডিং মেশিন ব্যবহার করা হয় এখন এখানে প্যাকেজটা কি প্যাকেজটা হচ্ছে যখন কোনো সুতারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা নেওয়ার জন্য ববিন পরিবর্তন করা হয় বা ববিন হয় স্কুল হয় পান হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চিজ হইতে পারে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিবর্তনের মাধ্যমটাই হচ্ছে ওয়ান্ডিং আজকের যে মূল বিষয়টা ছিল হচ্ছে সুতার প্যাকেজ পরিবর্তন করা বা ওয়ান্ডিং করা তো শিক্ষার্থী আজকে এ পর্যন্তই আগামী কোনো ক্লাসে আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা তোমাদের মাঝে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ